Hello, I'm Evgeny Yeliseev, a teacher of Russian language from RussianWithRussian.com. Today we will talk about the months in Russian language and also we will see how to use them with prepositions. Month in Russian is месяц. The names of the months in Russian are very similar to those in English. Have a look. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. All these nouns have masculine gender. To see how we should use the names of the months with prepositions, it's better to group them by seasons. Весенние месяцы – spring months. Март, апрель, май. Летние месяцы – summer months. Июнь, июль, август. Осенние месяцы – autumn months. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Зимние месяцы – winter months. Декабрь, январь, февраль. In order to say in January, in February and so on, we use the preposition в, in, and put the name of the month in the prepositional case, that is, all names get the ending year. The names of spring and summer months don't change the stress. В марте – in March, в апреле – in April, в мае, in May, в июне, in June, в июле, in July, в августе, in August. The names of autumn and winter months are stressed on the ending. В сентябре, in September, в октябре, in October, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале. We are getting married in October. Мы поженимся в октябре. В этом январе – this January. В прошлом январе – last January. В следующем январе – next January. I was there last May. Я был там в прошлом мае. Or I was there in May last year. Я был там в мае прошлого года. My son was born this month. Мой сын родился в этом месяце. To say by January, by February and so on, we use the preposition к and to put the name of the month in the dative case, adding the ending у after hard consonants and the ending u instead of the short e and the soft sign. The names of the spring and summer months don't change the stress. К марту – by March, к апрелю – by April, к маю – к июню, к июлю – к августу. The names of autumn and winter months are stressed on the ending. К сентябрю – by September, к октябрю – by October, к ноябрю – к декабрю, к январю – к февралю. The project is expected to be completed by November. Ожидается, что проект будет завершен к ноябрю. К этому январю – by this January. К следующему январю – by next January. Our house will be built by next August. Наш дом будет построен к следующему августу. Or our house will be built by August next year. Наш дом будет построен к августу следующего года. Everything will be ready by next month. Все будет готово к следующему месяцу. To say, since January, since February and so on, we use the preposition с and put the name of the month in the genitive case, adding the ending а after hard consonants and the ending я instead of the short e and the soft sign. As usual, the names of spring and summer months don't change the stress. С марта – since March, с апреля – since April, с мая – с июня, с июля – с августа. The names of autumn and winter months are stressed on the ending. С сентября 
since September, с октября, since October, с ноября, с декабря, с января, с февраля. I haven't seen him since April. Я не видел его с апреля. С этого января, since this January. С прошлого января, since last January. С прошлого месяца, since last month. I have lived here since last month. Я живу здесь с прошлого месяца. Well, that's all for now. If you have any questions, feel free to write them in the comments. If you enjoyed the video, please subscribe to my channel and visit my website to get more information about the Russian language and private Skype lessons. Thanks for watching. Have a nice day. See you at the next video.